மாபெரும் சபைதனில் விகடன் வாசகர்களுக்கு வணக்கம் நான் உதயச்சந்திரன் பேசுகிறேன் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திற்கு அருகே இருக்கும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் வளாகத்தில் குழுமி இருக்கிறோம் எல்லோரின் முகத்திலும் பதற்றம் தொற்றி இருக்கிறது அவ்வப்போது அலைபேசியை நோக்குவதும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்ப்பதுமாக நிமிடங்கள் கரைந்து கொண்டிருக்கின்றன சிங்கப்பூர் லண்டன் சுவிட்சர்லாந்து என உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பலர் தொடர்புக்கு வந்து என்னவாயிற்று என்று விசாரிக்கிறார்கள் இறுதியாக நாங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த மின்னஞ்சல் கலிஃபோர்னியாவில் இருந்து வந்தே விட்டது எல்லோரின் முகங்களும் பதற்றம் தனிந்து மலர்ந்தன ஆமாம் கலிஃபோர்னியா மவுண்டன் வியூ பகுதியில் நடைபெற்று கொண்டிருந்த யூனிகோடு குழும தொழில்நுட்ப குழுவின் கூட்ட முடிவுக்காகத்தான் அங்கு எல்லோரும் காத்திருந்தோம் தமிழ் மொழியில் தொடர்ந்து புழக்கத்தில் இருந்து வரும் பின்ன கணக்குகளையும் அதற்கான குறியீடுகளையும் யூனிகோடு குறிமுறைமை சட்டகத்தில் இடம்பெற செய்வதற்கான முன்மொழிவுகள் மீது அன்றுதான் தொழில்நுட்ப குழுவின் வாக்கெடுப்பு நடந்தது வாக்கெடுப்பு வெற்றியில் முடிந்தது வேகமாக மாறிவரும் கணினி யுகத்தில் உலகில் உள்ள எந்த ஒரு மொழியின் வரிவடிவத்தையும் அங்கீகரிக்கும் அதிகாரத்தை யூனிகோடு அமைப்பு கையில் எடுத்துக்கொண்டு வெகு நாட்களாகின்றன சீன ஜப்பானிய மொழிகளுக்கெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் இடஒதுக்கீடு செய்துவிட்டு தமிழுக்கு வெறும் நூற்றி இருபத்தெட்டு இடங்களை மட்டுமே ஒதுக்கியதால் பல ஆண்டுகளாகவே யூனிகோடு குழுமத்தின் மீது கனித்தமிழ் ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து வருத்தங்களை பதிவு செய்து வந்துள்ளார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நடந்த அந்த பின்னடைவுக்கு பிறகு உயிர்மை எழுத்துகளுக்கு உரிய இடங்களை பெற முடியாததால் தமிழ் கணினி அச்சு முறையில் எழுந்த சிக்கலை தீர்க்க வெகு நாட்கள் போராட வேண்டியிருந்தது தமிழக அரசும் உலகெங்கும் உள்ள கனித்தமிழ் ஆர்வலர்களும் இணைந்து செயல்பட்ட பிறகு கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது யூனிகோடு அமைப்பின் உறுப்பினராக உள்ள மிகச்சில மாநிலங்களுள் தமிழ்நாடும் ஒன்று மத்திய மாநில அரசுகளுடன் உலகெங்கும் உள்ள தொழில்நுட்ப தமிழர்களும் இணைந்தால் யானை பலம்தானே யூனிகோடு அமைப்பின் துணைத் தலைவர் லிசா மூர் ஒரு முறை குறிப்பிட்டது நினைவுக்கு வருகிறது உலகின் எந்த மொழியை பற்றி விவாதிக்கும் போதும் இருப்பதை விட தமிழ் மொழி குறித்து விவாதிக்கும் போது கூடுதல் கவனத்தோடு இருப்போம் ஏனெனில் ஏதேனும் தவறுதலாக முடிவெடுத்து விட்டால் உலகெங்கும் இருந்து வரும் மின்னஞ்சல்களை எங்களால் சமாளிக்கவே முடியாது என்றார் பெருமையாக இருந்தது தமிழ் மொழியில் வழக்கில் இருக்கும் கால் வீசம் குறுணி உழக்கு முந்திரி குழி மா போன்ற பின்ன எண்களையும் அதற்கான குறியீடுகளையும் யூனிகோடு கூடுதல் தளத்தில் இடம்பெற வைக்க தமிழக அரசு தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தது அந்த கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டதில் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி அந்த அறையில் அமர்ந்திருந்த கனித்தமிழ் ஆர்வலர்கள் மிகுந்த பெருமிதத்தோடு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அதுவரை தமிழ்ந்த அமைதி கலைந்தது பேச்சு மெதுவாக மின் பதிப்பாக்க முயற்சிகள் பக்கம் திரும்பியது ஒரு லட்சம் நூல்களை மின்பதிப்பு செய்து இணையத்தில் உழவ விடும் முயற்சி குறித்து பேசி கொண்டிருந்தோம் இந்திய மொழிகளில் அதுவே மிகப்பெரிய திட்டமாக இருக்கும் என்றார்கள் அதற்கான வழிமுறைகள் பற்றி விவாதம் திரும்பியது கனவுகளோடும் எதிர்பார்ப்போடும் நிகழ்ந்த அந்த சந்திப்பில் ஒருவர் மட்டும் சலனமின்றி அமர்ந்திருந்தார் ஒரு தனியார் வங்கியில் உலகெங்கும் உள்ள பல கிளைகளில் உயர் பதவியில் அமர்ந்த பணியாற்றிவிட்டு எஞ்சிய காலத்தை கணித்தமிழ் வளர்ச்சிக்கு செலவிட துடிப்பவர் அவரின் பக்கம் கவனம் திரும்பியது விவாதிக்க அழைத்தோம் சுற்றிலும் அமர்ந்திருந்தவர்களை ஆழமாக பார்த்துவிட்டு பேச தொடங்கினார் இந்த சிறு வெற்றிக்கே இவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்களே ஒரு லட்சம் புத்தகங்களை மின்பதிப்பு செய்யும் திட்டத்திற்கே பெருமிதம் கொள்ளும் உங்களுக்கு ஐரோப்பாவிற்கு வழியே அச்சடிக்கப்பட்ட முதல் நூல் தமிழில்தான் வந்தது என்பது தெரியுமா என்றபோது அந்த அறையில் ஆச்சரியம் தகித்தது ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டோம் சிறிய மௌனத்திற்கு பிறகு மீண்டும் அவர் பேச தொடங்கினார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி அன்றைய தினத்தில்தான் போர்ச்சுகல் நாட்டின் லிஸ்பன் நகரத்தில் கார்த்தில்லா என்ற தழைப்பில் இம்பத்தெட்டு பக்கங்களை கொண்ட சிறு தமிழ் நூல் முதன் முதலில் அச்சிடப்பட்டது தமிழ் சொற்களை ரோமன் எழுத்துக்களை கொண்டு பதிப்பித்து சொல்லுக்கு சொல் போர்த்துகேய மொழிபெயர்ப்புடன் வெளியாகியது அந்த நூல் அதைவிட ஒரு வியப்பு அந்த நூல் வெளியாகிய உதவிய வின்சென்ட் நாசரேத் ஜோர்கே கார்வல்லா தோமேடி குரூஸ் மூவரும் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த தமிழர்கள் இன்றும் அந்த நூல் லிஸ்பன் நகரின் பெலம் இனவியல் அருங்காட்சியகத்தில் இரும்பு பெட்டி ஒன்றில் மிக பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று தூத்துக்குடி தமிழர்களின் முயற்சியால் ரோமன் எழுத்துக்களை கொண்டு அச்சடிக்கப்பட்ட அந்த முதல் தமிழ் புத்தகம் கார்த்தில்லா போர்ச்சுகல் தலைநகர் லிஸ்பனில் அச்சடிக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு காலகட்டத்தில் உலக புகழ்பெற்ற நாடக மேதை ஷேக்ஸ்பியர் இன்னமும் பிறந்திருக்கவில்லை இந்தியாவில் பேரரசர் மகா அக்பர் அரியணை ஏறியிருக்கவில்லை 
கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்து ஐம்பது ஆண்டுகள் கூட ஆகி இருக்கவில்லை உலக அறிவியல் புரட்சிக்கு வித்திட்ட மாபெரும் அறிவியலாளர்கள் கலிலியோ நியூட்டன் இருவரும் பிறந்திருக்கவே இல்லை இப்புத்தகம் அச்சடிக்கப்பட்டு நூறு ஆண்டுகள் கழித்தே உலக அதிசயமான தாஜ்மஹால் யமுனை ஆற்றங்கரையில் எழுந்தது தமிழில் முதன் முதலில் அச்சு வடிவ நூல் வெளியான காலத்தை உலகின் மற்ற மொழிகள் அச்சு வாகனம் ஏறிய ஆண்டுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் மழைப்பாக இருக்கிறது சீன மொழியிலும் பெருவியன் மொழியிலும் முதல் அச்சு நூல் வெளிவந்தது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நான்கில் தான் ஆயிரத்தி தொண்ணூறில் ஜப்பான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நான்கில் ஆப்பிரிக்கா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்றில் ரஷ்யா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் தான் கிரேக்கம் இந்த வரிசையில் தான் அந்த மொழிகளிலெல்லாம் அச்சு நூல் அறிமுகமானது இப்போது தெரிகிறதா தமிழின் உயரம் என்ற கேள்வியோடு முடித்தவரை கண் கொட்டாது பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அடுத்ததாக எழுந்தார் கூட்டத்தில் இருந்த தமிழ் பேராசிரியர் ஒருவர் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் இன்று நம் கரங்களில் தவழ நாம் பனை மரத்துக்குத்தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று அவர் தொடங்கிய விதமே ஈர்ப்பாக இருந்தது கல்லில் கலைவண்ணம் படைக்கலாம் தான் ஆனால் காப்பியங்களை படியெடுத்திட முடியாது செப்பு பட்டயங்கள் செல்வந்தரின் செல்வாக்கை நிலைநிறுத்தலாம் எனினும் செவ்விலக்கியங்களை தாங்கிட அவற்றால் முடியாது எனவேதான் கால வெள்ளத்தில் சிக்கி அழிந்து போகாமல் காக்க பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் பனை ஓலைகளில் வடித்து வைத்தார்கள் என்றவர் சுவடி நுட்பங்களை விளக்க தொடங்கினார் தென்னிந்தியா மற்றும் இலங்கையில் பரவலாக எழுபது அடி உயரம் வரை வளரக்கூடிய விரிப்பனை வகை ஓலைகள்தான் சுவடி எழுத பயன்பட்டன பனை மரத்தின் முதல் மூன்று குறுத்து மட்டைகளை தவிர்த்துவிட்டு மீதமுள்ள மட்டைகளை தேர்ந்தெடுத்து நரம்பு நீக்கி பிரித்து புழாங்கற்களை கொண்டு தேய்த்து இடைவெளிகள் நீக்கப்பட வேண்டும் நிழலில் உலர்த்தப்பட்ட ஓலைகளை தேவைக்கேற்ற நீள அகலத்தில் நறுக்கி மடக்கெழுத்தாணி கொண்டு எழுத வேண்டும் என்று அவர் விவரித்த போது அருகில் இருந்த எங்களின் மடிகளில் மடிக்கணினி அகன்று பனையோலை தவழ்வது போல் தோன்றியது விடவில்லை அவர் ஓலைச்சுவடிகளை நோக்கி ஊவேசா தாமோதரனார் போன்றவர்கள் மேற்கொண்ட பயணங்கள் குறித்தும் அனல்வாதம் புனல்வாதம் புரிந்தும் அறியாமையாலும் ஆகம விதிகளை தவறாக பயன்படுத்தியதாலும் நாம் இழந்த கலை செல்வங்கள் குறித்தும் அவர் பேசிக்கொண்டே போனார் இந்தியாவில் காண கிடைக்கும் ஓலைச்சுவடிகளில் கணிசமான எண்ணிக்கை தமிழில் கிடைக்கிறது என்று அவர் முடித்த போது அவர் முகத்தில் மட்டுமல்ல அமர்ந்திருந்த எங்கள் முகங்களிலும் பெருமிதம் அவர் அமர்ந்த நொடி ஓலைச்சுவடிகள் மட்டுமா கல்வெட்டுகளும் தான் என்று குரலோடு எழுந்தார் தொல்லியல் ஆய்வாளர் ஒருவர் இந்தியாவில் கிடைக்கும் கல்வெட்டுகளில் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தமிழ் கல்வெட்டுகள் மட்டுமே தமிழி வட்டெழுத்து மெய்கீர்த்தி செப்பு பட்டயம் என்றெல்லாம் அவர் பட்டியலிட்டு கொண்டே சென்றதில் கூட்டம் மயங்கித்தான் போனது தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் காண கிடைக்கும் நடுகர்கள் கற்பதுக்கைகள் குறித்தும் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் பதிவுகள் குறித்தும் அவர் பேச பேச அனைவரும் உற்சாகத்தில் மிதந்தோம் கீழடி உட்பட இதுவரை தமிழகத்தில் கிடைத்துள்ள பானை ஓடுகளில் காணப்படும் தமிழி எழுத்துக்கள் எழுத்துக்களே தோன்றுவதற்கு முன்பு பயன்படுத்தப்பட்ட கீரல்கள் இவற்றையெல்லாம் எண்ணிக்கையில் கணக்கிட்டால் இந்தியா முழுவதும் கிடைத்துள்ளவற்றில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் தமிழ்தான் இதன் தொழில்நுட்பங்களை பரிசோதித்தால் தமிழ் சமுதாயம் அன்றே பரவலான எழுத்தறிவை பெற்றிருந்தது என்று அவர் சொல்லி முடித்தபோது அரங்கில் பெரும் கரவொலி எழுந்தது கைத்தட்டலுக்காக இடைநிறுத்தி மீண்டும் தொடங்கினார் அவர் கறிக்கையூர் கீழ்வாளை மேலூர் என பாறை ஓகியங்கள் மிகுந்திருக்கும் ஊர்களின் பெயர்களை அடுக்கியதில் அனைவரும் வாயடைத்து போனோம் அதிக பாறை ஓவியங்கள் இருக்கும் மாநிலங்களில் தமிழகமும் ஒன்று என்று முடித்தார் இறுதியாக நைந்து போன ஒரு பழங்காகிதம் சங்க தமிழரின் வாழ்வையும் வளத்தையும் வெளியே கொண்டு வந்த விதம் பற்றி அவர் சொன்னது இன்று வரை நினைவில் நிழலாடுகிறது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆஸ்திரியா நாட்டின் வியன்னா நகர மியூசியத்தில் பாப்பிரஸ் தாளில் எழுதப்பட்ட ஒரு அரிய கையெழுத்த ஆவணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சேர நாட்டு துறைமுகமான முசுரியில் வாழ்ந்த வணிகர் ஒருவருக்கும் நைல் நதிக்கரையில் அமைந்த அலெக்சாண்ட்ரியா எனப்பட்ட ரோம நாட்டு துறைமுகத்தில் வாழ்ந்த கிரேக்க வணிகருக்கும் கிபி நூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு வாக்கில் போடப்பட்ட வணிக ஒப்பந்தம் அது ஹெர்மபோலன் என்று பெயரிடப்பட்ட கப்பல் ஒன்றில் ஏற்றப்பட்ட ஏற்றுமதி பொருட்களின் பாதுகாப்பு பொருட்களுக்கான காப்பீடு செலுத்த வேண்டிய சுங்க வரி என விரிகிறது அந்த ஒப்பந்தம் கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட அந்த ஆவணம்தான் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த முதல் வணிக ஒப்பந்தம் அது மட்டுமல்ல அந்த பழமையான பேப்பரஸ் தாளில் இன்னும் பல உண்மைகள் உறைந்து போயிருந்தன ஹெர்மபோலன் கப்பல் ஏற்றிச் சென்ற பொருட்கள் ஆறு பொதிகளாக ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு தோழன் 
இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து திரமம் எடை கொண்டதாக இருந்தன அதன் மொத்த மதிப்பு ஏழு மில்லியன் திரமம் என்றும் அதை வைத்து அலெக்சாண்ட்ரியாவில் ஒரு நீர்வழி சாலையே உருவாக்கிட முடியும் என்றும் இன்றைய மதிப்பில் அது அறுபது கோடி ரூபாய்க்கு சமம் என்றும் அந்த தொல்லியல் ஆய்வாளர் கூறி அமர்ந்தபோது அரங்கம் உறைந்து போயிருந்தது அந்த தொல்லியல் ஆய்வாளரின் பேச்சில் இரண்டு விஷயங்கள் வெளிச்சம் கொண்டன சேர நாட்டு நறுமணப் பொருட்கள் மீது கொண்ட முகத்தால் ரோம பேரரசு இழந்த செல்வம் குறித்து கிடைக்கும் பல குறிப்புகளை இணைத்து பார்த்தால் சங்ககால தமிழரின் வணிகம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் இன்னும் அழகாக புரியும் அது மட்டுமல்ல கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட அந்த ஆவணம் அந்த தமிழ் வணிகருக்கு கிரேக்க மொழியும் தெரிந்திருக்கிறது என்ற உண்மையை உரத்து சொல்கிறது அந்த வணிக ஒப்பந்த எழுத்துகளுக்கு பின்னால் தமிழரின் கப்பல் கட்டும் திறன் மறைந்திருக்கிறது முசிறி துறைமுகத்தில் இருந்து செங்கடல் துறைமுகத்துக்கு நாற்பது நாட்களுக்குள் சென்று சேர உதவும் அரபிக்கடல் பருவக்காற்றை பயன்படுத்தும் தமிழரின் வானியல் அறிவும் அதில் ஒழிந்திருக்கிறது கடல் நீரோட்டம் நாவாய் செலுத்துவோரின் சுமையை குறைத்த உண்மையும் இறக்குமதி செய்யும் நாட்டின் சட்டத்திட்டங்கள் தெரிந்து வணிக குழுக்கள் நாட்டிய வெற்றி கொடியும் அந்த ஒப்பந்தத்தின் உள்ளீடாக உறங்கி கொண்டிருக்கின்றன கனித்தமிழ் வெற்றியை கொண்டாடி மகிழ வந்தவர்களும் மின்பதிப்பாக்க முயற்சி குறித்த பெருமிதத்தில் திளைக்க வந்தவர்களும் அந்த அரை மணி நேர விவாதத்தில் வரலாற்றின் குழந்தைகளாக மாறியே போனார்கள் ஆதி மனிதரின் அலைபாயும் உணர்வுகள் பாறை ஓவியங்களில் இழைந்தோட பானை ஓடுகள் பழந்தமிழரின் கல்வி அறிவை பறைச்சாற்ற அரச கட்டளையும் அன்றாட நிகழ்வுகளும் கல்வெட்டில் பதிவாக பனைமர நிழலில் பயணித்த பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் கடல் கடந்த அச்சு வாகனம் ஏறிய சிந்தனைகள் என காலந்தோறும் தடைகளை தகர்த்து நடைபயிலும் தாய்மொழியின் உயரம் புரிந்தது இது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்த தொடர் ஓட்டம் தமிழர் மரபை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அழிவின்றி கொண்டு சேர்க்கும் நீண்ட பயணம் வரலாற்றின் வழியெங்கும் வரவேற்று நிற்கும் மழலை குழந்தைகளின் கரங்களில் மலர்கொத்துகள் கண்களில் உற்சாகம் இதழோறும் கசியும் புன்னகை அவர்களுடைய கண்ணங்களை வருடியபடியே தொடர்கிறது தமிழ்மொழியின் நீண்ட பயணம்